चैप्टर शुरू करते हैं दिस इज चैप्टर फाइव ऑफ सी बी एस ई सिलेबस सर्विस केमिस्ट्री यूनिट फाइव है ये अकॉर्डिंग टू योर एन सी आर टी बुक ठीक है अब बेसिकली सर्विस केमिस्ट्री होती क्या है ई से इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals with deals with surface or interface okay so branch of chemistry that deals with surface or interface surface hame pata hai kya hota hai surface of any thing is a board layer your this ka jo surface hai that is the surface to interface kya hua fir interface jo hai that is the line which separates the two surfaces this is what an interface is theek hai the line which separates the two surfaces interface jo hai wo solids mein bahut prominent hota hai kyun kyunki solids agar suppose hum ek ye chalk le rahe hain aur ek hum ye dusri chalk le rahe hain to hame in dono ke beech ki line bahut clear nazar aa rahi hai because there are two different दो लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक होते हैं इनमिसिबल लिक्विड्स इनमिसिबल लिक्विड्स कौन से हुए जो मिक्स नहीं होते जैसे ऑयल प्लस वाटर राइट सो व्हेन वी पुट ऑयल इन वाटर देन व्हाट हैपेंस वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस ऑयल जो है दैट बीइंग लाइट राइजेस अप As a result of which, वो एक लाइन बना देता है, the line of distinction between the oil and the water. Miscible जे ये interface देखना difficult है. Like if we are taking an example of alcohol plus water, alcohol plus water, then in this case, because alcohol and water they intermix completely into one another, therefore उसमें हमें कोई भी interface नजर नहीं आ रहा, right? When we are talking about gases, gases they do not have any interface. Gases do not have any interface because there is no shape. Gases have no shape. So as a result of which, what happens? कि जब हम gases को mix करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर completely miscible होते हैं, या you can say completely mix हो जाते हैं, या completely merge हो जाते हैं. As a result of which हम कोई भी एक बाउंड्री उन दोनों गैसेस के बीच में शो नहीं कर सकते जैसे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो उसके बाद हमें नहीं पता बिल्कुल दोनों कलरलेस गैसेस हैं हमें नहीं पता चलता कि नाइट्रोजन को हम कहाँ पॉइंट करें या हम उसको कहाँ पॉइंट करें ऑक्सीजन को हम कहाँ पॉइंट करें ठीक है सो so, ये जो स्टडी हम करेंगे इसमें सर्फेस के बारे में या इंटरफेस के बारे में दैट इज सर्फेस केमिस्ट्री ठीक है डिफाइन हम सर्विस केमिस्ट्री को कैसे करते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद नेचर ऑफ सर्विसेस दैट डील्स विद नेचर ऑफ सर्विसेस एंड चेंजेस अपरिंग ऑन द सर्विसेस एंड चेंजेस अपरिंग ऑन द सर्विसेस ठीक है This is what surface chemistry is all about. अब surface chemistry के बारे में पढ़ने के लिए जैसे हम लोग suppose mostly हम इसमें पढ़ेंगे solid surfaces क्योंकि solids में interfaces जो हैं वो सबसे ज़्यादा clear हैं. तो जब हम solids पढ़ते हैं and specifically जो metals की surface की study हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि इन मेटल्स को पहले हमें फ्री करना है फ्रॉम इम्प्योरिटीज दोज इम्प्योरिटीज मे बी ऑफ द टाइप जैसे गैसेस होती है 
कोई भी मेटल सर्फेस होगा उसके ऊपर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऑलरेडी एब्जॉर्ब रहती है ठीक है और डस्ट पार्टिकल्स तो मेटल्स के सर्फेसेस को हम पहले क्या करते हैं हम उन्हें इवैक्यूएट करते हैं इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है कि हम प्रेशर उसमें बहुत कम कर देंगे वैक्यूम क्रिएट करेंगे उसको हम इवैक्यूम बुलाते हैं सो so, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली टेन रेस्ट पर माइनस एट टू टेन रेस्ट पर माइनस नाइन पासकल का प्रेशर अप्लाई करते ठीक है सो so, अभी टेन रेस्ट पर माइनस एट टू टेन रेस्ट पर नाइन का जब हम पासकल्स का जब प्रेशर करेंगे तो वो एक वैक्यूम के बराबर हो जाएगा वैक्यूम क्या होता है वेर देर इज नो मेटीरियल मीडियम नथिंग इज प्रेजेंट इन साइड और फिर एक मेटल्स को स्टोर भी करके रखना है वैक्यूम के अंदर तभी हम इनसे गैसेस भी निकाल देते हैं और हम जो बाकी इंप्योरिटीज इसके साथ अटैच है वो भी हम निकाल देते हैं फिर उसके बाद हम इसकी स्टडी को करते हैं विच कम्स अंडर सर्विस केमिस्ट्री ठीक है सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन सर्विस केमिस्ट्री हमारी बहुत जगह यूज होती है जैसे सर्विस केमिस्ट्री यूज होगी कैटलिस में सर्विस केमिस्ट्री कोलॉइड्स में जो भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देर आर सर्टन पोर्शन जो भी सर्विस केमिस्ट्री के अंदर आते हैं राइट सो सर्विस केमिस्ट्री दैट इज यूज एवरीवेयर ऑलमोस्ट जब आप सीनियर क्लासेस में एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हो एमएससी अब पहले तो नहीं होती थी अब एमएससी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री की होती है तो उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी चीज का सो so, उस एनालिसिस में सर्विस केमिस्ट्री इज वन ब्रांच विच इज स्टार्टेड विद लॉट ऑफ यू कैन से इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी ओके सो वी गो ऑन टू द मेन चैप्टर नाउ When we are studying surface chemistry, the first phenomenon which we are going to study is that of adsorption. First, this thing we are going to study is that of. क्या होता है adsorption? It is a. क्योंकि हम surface chemistry पढ़ रहे हैं, तो it is a surface phenomenon. It is a surface phenomenon which can be defined as the. phenomenon of attracting or retaining attract bhi kar rahe hain aur retain bhi kar rahe hain the molecules of a substance retaining the molecules of a substance at the surface of a solid or liquid at the surface of solid or liquid Resulting into higher concentration of the molecules on the surface of the molecules on the surface, right? So this is what the definition of adsorption is: the phenomenon of attracting or retaining the molecules of the substance at the surface of the solid or liquid, resulting into higher concentration of the molecules on the surface than in the bulk. ठीक है, so this is what surface chemistry is. Now as a result of adsorption, हम बोलते हैं कि जब भी adsorption होएगी, it always decreases the, it always decreases the surface energy. Now when we do the adsorption, two terms which we need to understand. First is the adsorbent. क्या हुआ adsorbent? It is the surface on which adsorption takes place. ठीक है? So adsorbent क्या हुआ? It is the solid substance, substance, solid substance on the surface of which adsorption takes place. That is what adsorbent is. ठीक है? And the second term is adsorbate. So adsorbate क्या होगा? It is the substance that gets adsorbed. Substance that gets adsorbed on the surface of the adsorbent. That is adsorbate. Okay. अब ये जो adsorbate है, ये क्यों adsorbate के ऊपर adsorb होगा? Because of 
intermolecular forces of attraction due to intermolecular forces of attraction ठीक है examples हम क्या ले सकते हैं बहुत सारे examples हैं जैसे for example first example which we can take is कि हम एक container लेते हैं जिसके अंदर हमने gas लिए ओके और इसको हम ऊपर से सील कर देते हैं अब इसमें हमने ले ली हमने ऊपर से इसको सील कर दिया सो दैट नो मोर ऑफ द गैस स्केप्स राइट और इसके अंदर हम एक बैरोमीटर फिट कर देते हैं बैरोमीटर क्या करता है प्रेशर को मेजर करता है ठीक है और इसमें हम एक एक्टिवेटेड चार्कोल का पीस डाल देते हैं ओके अब क्या होगा कि हम इसके बैरोमीटर में प्रेशर को ऑब्जर्व कर रहे हैं ठीक है तो इनिशियली जब इसमें गैसेस हमने डाली तो हम देखते हैं कि यहां पे प्रेशर जो है वो हाई है धीरे धीरे क्या होता है प्रेशर कम होने लग जाता है प्रेशर कब कम होगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे इन द कंटेनर और गैस के मॉलिक्यूल्स कम कैसे हो रहे हमने तो यहां सील करा है तो एस्केप तो गैस कर नहीं सकती मतलब चार्कोल के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे अट्रैक्ट हो जाए ओके सो चार्कोल के अंदर तो जा नहीं सकते तो इसका मतलब सरफेस के ऊपर सारे स्टिक हो जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स एंड दैट डिक्रीज द प्रेशर therefore we say that charcoal is doing what it is absorbing the gas particles theek hai this is one example another example which we can take is hum log fir se charcoal le rahe hain charcoal ko hum kisi bhi dye ya kisi dye ke sath shape kar lete hain ek container le liya usme humne suppose koi bhi dye le lo ab ethyl blue le lo that is one dye which we can take wo dye leke hum usko shape karte hain जब हम शेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डाय का कलर है वो डिसअपेयर हो गया सो so, वो जो डाय के पार्टिकल्स थे जो उसको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं वो चाकुल ने सारे एब्जॉर्व कर रहे हैं ओके देन दिस इज अनदर मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर डी कलराइजिंग ऑफ शुगर एनिमल चाकुल यूज करते हैं फॉर डी कलराइजिंग ऑफ शुगर जैसे शुगर केन से हमें पता है शुगर हमको मिलती है तो शुगर केन से जो शुगर मिलती है दैट इज एरोशन पर जो हमारे घर तक पहुंचती है दैट इज वाइट सो वॉट वॉट इज डन देर इज इन द फैक्ट्री जो शुगर केन से जूस मिलता है शुगर केन जूस जिसकी फिर फर्दर क्रिस्टलाइजेशन होती है तो उसके अंदर एनिमल चाकोल के ब्लॉक्स रखे जाते हैं वो जो एनिमल चाकोल है वो शुगर केन जूस का येलो कलर एब्जॉर्व कर लेता है तो दिस इज नोन एज डी कलराइजिंग ऑफ शुगर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ और दिनोमिन ऑफ एब्जॉर्बन तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम एब्जॉर्बन के लिए यूज कर सकते हैं अच्छा एक और बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल जो है जब आप लेदर का कोई भी गुड्स खरीदते हो जैसे आप शूज खरीद रहे हो या आप लेदर बैग्स खरीद रहे हो पर्सेस खरीद रहे हो तो आपने देखा है उसमें एक छोटा सा पाउच होता है सिलिका जेल का व्हाइट कलर का उसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल तो वो सिलिका जेल डालने का क्या इंपॉर्टेंस है वाई डू वी पुट सिलिका जेल वो सिलिका जेल क्या करता है मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेता है बिकॉज सिलिका जेल हैज द टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब वाटर तो वो सारा का सारा जो वाटर है या मॉइस्चर आता है उसे एब्सॉर्ब तो दिस इज व्हाट दीज आर द एग्जांपल्स जो भी हम लोग यूज कर सकते हैं बाय स्टार्टिंग एब्सॉर्बन ओके एक प्रोसेस जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं दैट इज एब्सॉर्बन so let's see what is the difference between the two so a process jo humne padha bachpan se that is absorption ki humne sponge dala pani ke andar to kya hota hai wo sponge heavy ho jata hai aur hum dekhte hain jab hum usko squeeze karte hain to sara pani usme se nikal jata hai to wo process kya hai that is the process of absorption jo sponge hai usne sara ka sara jo pani hai usko absorb kar liya okay so that is what absorption is the process in which the concentration of the substance absorbed is more in the bulk than on the surface 
than on the surface. Okay, this video we can do it. We can differentiate how we can do it experimentally. We have two beakers here. We have taken water in this. And we have taken water in this also. Okay, we are suspending one block of silica gel. Right? और दूसरे में हम एन हाइड्रोसेल्शन को लाइट करते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे हम क्या देखते हैं कि इसका वाटर लेवल नीचे जाने लगेगा क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है, इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स स्टिक करने लग जाते हैं, ठीक है? अंदर का पोर्शन सारा ड्राई है, तो ये इसको स्टिक करने लग जाते हैं, � then the process is adsorption, whereas calcium chloride का हम जो इसके अंदर डाल रहे हैं calcium chloride के लिए more prominent देखने के लिए आप एन हाइड्रोस्कोपस अल्फेट भी डाल सकते हो। जो एन हाइड्रोस्कोपस अल्फेट होता है that is white in color। जब हम उसे पानी के अंदर डालते हैं it changes the color to blue। that means कि जो एन हाइड्रोस्कोपस अल्फेट है उसे water absorb कर रही है। okay Calcium chloride also you can use over here. Yeah, could be any chemical which has the tendency to absorb water. Okay, that can be used over here. So difference between adsorption and absorption can be easily seen. Clear? So we can now point out the differences between adsorption and adsorption. Anna? Absorption we can have the concentration. Of the absorbed surf, absorbed material is more in the bulk than on the surface. Or absorption भी क्या होता है? The concentration of the material is more absorbed material is more on the surface than inside the bulk. ठीक है? This is one difference. Then the second difference is absorption occurs at a uniform rate. Whereas जो absorption होती है, absorption occurs at a uniform rate, but जो absorption होती है, वो beginning में बहुत rapid rate पे चलती है और धीरे-धीरे slow होती चल जाती है, ठीक है? So these are the differences between absorption and absorption. But over here क्योंकि हम surface के history पढ़ रहे हैं, तो हमने सिर्फ absorption के ऊपर पढ़ा। So let's study the process of absorption. Absorption can be classified into two. First, which is known as positive absorption. When the concentration of the absorbent is concentration of absorbent is more on the surface than in the bulk. When the concentration of the absorbent is more on the surface than in the bulk, then that is known as positive absorption. And number two, negative absorption. When the concentration of absorbent is more in the bulk, more in the bulk than on the surface, then it is negative absorption. Okay. अब इन दोनों को हम कैसे एग्जांपल से शो करना चाहें तो कैसे करते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटैशियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है? कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटैशियम क्लोराइड ले ली, इसको हम पहले शेक करते हैं ब्लड चाकू। ब्लड चाकू कैसे बनता है? ब्लड को जला दें। तो जो ब्लैक मास बनेगा, डेट इस गोइंग टू बी ब्लड चाकू, ठीक है? सो हम कैसे positive absorption. Okay? In a similar manner, if we dilute solution, we have to dilute the potassium solution with dilute solution, dilute solution of KCL, then it is an example of negative absorption. Yeah? Clear? So this is positive absorption and negative absorption. But depending upon the forces of interaction, between the absorbent and the absorbent, हम classify करते हैं absorption into two. One is physical absorption and the other one is chemical 
absorption. ठीक है? So absorption we are classifying. Absorption we are classing classifying on the basis of forces of interaction. Forces of interaction between absorbing and absorbing. Between absorbing and absorbing. ठीक है? So we are classifying it into two. One which is known as physical absorption, and the other one which is known as chemical absorption. ठीक है? इसको shortcut में अगर बोलना है तो इसको हम लोग physical absorption भी बुलाते हैं और उसको हम लोग chemical absorption भी बुलाते हैं. Physical absorption and chemical absorption. Characteristics अगर हम physical absorption के देखें, first of all we say that physical absorption has weak van der Waals forces of attraction. Weak van der Waals forces of attraction between the absorbent and the absorbent. ठीक है? Second, they have Low enthalpy of absorption, low enthalpy of absorption, which is of the order of 20 to 40 kilojoules per mole only. Okay. Number three, with increase in temperature, the extent of absorption decreases. The extent of absorption decreases. अब ये क्यों हो रहा है? कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्शन क्यों डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम बोलते हैं कि जो एब्जॉर्शन है दैट इज वॉट दैट इज अट इज एन एक्सो मूवमेंट प्रोसेस ओके देन अकॉर्डिंग टू द डी चार्ट प्रिंसिपल क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल स्टार्ट हो इन द रिवर्स डायरेक्शन तो जब रिवर्स डायरेक्शन भी होगी तो एब्जॉर्शन को क्या होगा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज डी हो जाएंगे This is known as the surface may say absorb particles remove हो जाते हैं तो उसे हम क्या लगते हैं desorption उसी तरह से अगर हम let's take an example एक चौक का piece दिया हमने हम उसको ink के अंदर dip करते हैं तो जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो we can see that the entire surface is blue ठीक है जब हम उस चौक को तोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो blue ink है that is only up to a little surface inside और बीच का जो पोर्शन है वो वाइट ही रह जाता है, ओके? मतलब सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रही है, और थोड़ा सा वो बाल के अंदर भी जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो जब दो-दो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन करते होते हैं, तो उसे हम क्या बताते हैं? That is known as sorption. So we have two words over here. One which is known as desorption. It is the reverse of. It is the reverse of absorption. ठीक है? And another word which we have learned is sorption, in which both absorption and absorption take place. Clear? So higher temperatures we are holding in these options according to the each and years principle. Okay? So the physical absorption is that they are Non-specific in nature. What do we understand by the term non-specific? Non-specific का मतलब है कि कोई भी absorbent के ऊपर कोई भी absorbent absorb हो सकता है। कोई एक specificity हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना? So इसमें non-specific या lack of specificity होती है कि कोई problem नहीं है, कुछ भी किसी के ऊपर भी absorb कर सकता है, right? Then nature of absorbent, nature of absorbent. ये specifically हम बात करते हैं when the gases they are taken as absorbent. जब gases solid surfaces के ऊपर absorb हो रही हैं, तो तब this thing comes into form. मतलब कि gases जो हैं वो तभी absorb हो सकती हैं अगर वो easily liquefy हो जाएं. और liquefaction of the gases हमने 11th class में पढ़ाया किसके ऊपर depend करता है? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतनी इजीली गैसेस लिक्विफाई होंगी और जितनी इजीली गैसेस लिक्विफाई होंगी उतनी ज़्यादा एड्सोर्ब होंगी तो गैसेस 
substances which are more liquefiable get easily absorbed. ठीक है? We've understood this. Then let's go on to chemical. Simultaneously differences भी हो रहे हैं साथ ही हो रहे हैं इसमें. Let's go to chemical absorption. When we talking of chemical absorption, forces of attraction in this case are strong chemical forces. Strong chemical forces. As a result of which, it has high enthalpy of high enthalpy of absorption of the order of 80 to 240 kilojoules per high enthalpy of absorption of the order of 80 to 240 kilojoules per mole. Right? ये जो होते हैं केमिकल जो एब्जॉर्प्शन है दैट फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस क्या लगा हुआ है इसका कि इनिशियली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दैट हेल्प्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो जब पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो रिजल्ट करता है इन मेकिंग द बॉन्ड्स वंस द बॉन्ड्स आर मेड फिर विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर डीज ऑप्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ओके सो फर्स्ट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है फिर नेक्स्ट This is highly specific in nature. क्यों होगी ये highly specific? Because chemical bonds have to be formed away. Therefore, they have high selectivity. ठीक है? Highly selective. Now, chemical reactions में जो state होगी absorption की, sorry, absorbent की वो क्या हो सकती है? It can be molecular. यहाँ पे तो हम सिर्फ गैसेस दे रहे हैं ना, so यहाँ पे the absorption जो होगी, that can be molecular, that can either be can also be ionic in nature, ठीक है? एक last जो इसमें difference है, जो भी बहुत ही important है, कि physical absorption जो है, that is reversible in nature, मतलब पहले absorb हो गए, और उसके बाद easily वो remove भी हो जाते हैं। so that is desorption. Adsorption can take place, desorption can take place. तो जब reversible nature इसकी होगी, तो adsorbent और adsorbate जो है, वो दोनों अलग-अलग easily किए जा सकते हैं, ठीक है? Whereas physical adsorption is irreversible in nature. It once formed, it cannot be reversed. So these are the points of differences between physical and chemical adsorption. अब केमिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं वो भी देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और निकल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन ओके सो इसमें क्या है जो निकल है दैट इज द एब्जॉर्बेंट the surface on which absorption is going to take place. So, इस तरह से हम assume करते हैं कि nickel में bonding ऐसे हो गया, ठीक है? और ये भी हो गई bonding। अब जब hydrogen इसके पास आएगा, तो nickel hydrogen को अपनी तरफ को attract करता है, अपनी surface की तरफ को attract करता है। तो initially जब वो attract करेगा तो weak Vanderbilt forces of attraction develop हो जाते हैं। तो इसलिए initially physical absorption होती है, ठीक है? So weak Vanderbilt forces of attraction का मतलब hydrogen इसकी तरफ attract होगा, dotted lines के साथ हम weak Vanderbilt forces of attraction बना रहे हैं between nickel and hydrogen, and then strong forces of attraction develop. Resulting in chemical absorption. So you can see over here that the bond. 
bond between both the nitrogen has broken and strong forces of attraction are there between the nickel and hydrogen resulting in what chemical adsorption to chemical adsorption hoti hai isko hum ek aur naam dete hain it is also known as activated adsorption it is also known as activated adsorption because it needs because it needs some activation energy because it needs some activation energy therefore it is also known as activated adsorption right now we we have studied a term which is enthalpy of adsorption so what do we understand by this term enthalpy of adsorption it is the amount of heat evolved amount of heat evolved when one mole of an adsorbate gets adsorbed on the surface of adsorbent on the surface of adsorbent okay that is enthalpy of adsorption mostly jo enthalpy of adsorption hoti hai that is negative most mostly enthalpy of adsorption is negative ab question hamara kya aaya ki humne uh, spontaneous process padha hua hai kya hota hai spontaneous process as spontaneous process where delta g is negative यही होता है ना सो so, अगर हम उसकी रिलेशनशिप करें डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या यहां पे हो रहा है इस एक्सप्रेशन में कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आ गया है क्योंकि एड्सॉर्प्शन तभी होगी अगर डेल्टा जी नेगेटिव है ठीक Delta H, as we have just said, the enthalpy of adsorption that is negative. Okay. अब हम क्या बोलते हैं इसमें कि जो entropy entropy during adsorption is negative. Why entropy is negative? क्या होता है entropy? Entropy is degree of randomness या disorder यही बना है ना अपने S. That is degree of randomness or disorder. अब ये अगर सर्फिस है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आके स्टिक कर रहे हैं तो जो इस गैस की रैंडमनेस थी वो जब इसके ऊपर स्टिक कर गए तो उसकी रैंडमनेस तो कम हो गई तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है डेल्टा एस क्या हुआ डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू एस पी माइनस एस आर इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रियक्शन सो जो इंट्रोपी प्रोडक्ट की है दैट इज गोइंग टू बी लेस एज कम्पेयर टू Entropy of reactants. तो अगर entropy कम हो गई products की तो delta S तो negative आ गया ना फिर तो मतलब कि अगर हम delta S को देखें तो adsorption जो है वो spontaneous process नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने junior process में यही पढ़ा है कि वही processes spontaneous होते हैं जिनका change in entropy is positive. जैसे आइस बीन कन्वर्टेड इन टू वॉटर इज अस प्रोसेस आइस में रैंडमनेस कम है बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ट लिक्विड में चले गए हम थोड़े दूर हो गए उसके बाद हम गैसेस में चले गए तो अगेन इन ऑल द प्रोसेसेस द एंट्रोपी दैट इज बिकमिंग पॉजिटिव यही हो रहा है अब यहाँ पे तो डेल्टा एस नेगेटिव है तो क्या चीज है जो एड्सॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस बनाएगी दैट विल बी गिट्स की एनर्जी so if we put in the value over here that delta g that is equal to delta h is negative so this term we are taking as negative theek hai aur minus ka sign laga diya theek hai fir temperature aa gaya aur fir ye bhi negative hai okay so this negative and negative becomes positive T delta S positive हो गया सो वी से दैट डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव ओनली वेन 
द फैक्टर डेल्टा एच इज ग्रेटर दैन ही डेल्टा एस यही होगा ना अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगा अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसलिए ग्रेटर द इंटेंटी ऑफ एड्स ऑप्शन मोर इजिली द प्रोसेस ऑफ एड्स ऑप्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस और वही डेल्टा जी उसको फेवर करता है ठीक है तो ये क्वेश्चन भी हमें तीन चार बार ही सीबीएसई में आया हुआ कि वाई The value for delta G supports the process of adsorption. Why the value of delta G supports the process of adsorption? ठीक है? Clear हो गया? So first kind of adsorption करते हैं adsorption of gases on solids. Example which we can take जो हमने अभी दिया था adsorption of hydrogen. निकल ओके सो वॉट आर द फैक्टर्स ऑन विच द एब्जॉर्शन इज गोइंग टू डिपेंड द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द गैस नेचर ऑफ द गैस दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जितनी इजिली लिक्विफिकेशन होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्शन होगी और लिक्विफिकेशन किसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है क्रिटिकल टेम्परेचर मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इजिली द गैस इज लिक्विफाइड एंड मोर इजिली इट विल बी इट्स ऑल ठीक है देन सेकेंड इज नेचर ऑफ Nature of adsorbent. Adsorbent क्या हुआ है एब्जॉर्बेंट इज द सर्फेस ठीक है सो नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट मीन्स कि अगर एक्टिवेटेड होगा एक्टिवेटेड का मतलब इट इज प्रोवाइडिंग मोर सर्फेस फॉर एब्जॉर्बन सो अगर एक्टिवेटेड होगा तो मोर सर्फेस एरिया होगा और अगर मोर सर्विस एरिया है मोर इज गोइंग टू बी द एब्सॉर्शन जेनरली हम लोग जैसे यूज करते हैं एक्टिवेटेड चाकोल एक्टिवेटेड चाकोल में हम चाकोल को हीट करते हैं टूअर्स सर्टन टेम्परेचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पोर्स इन चाकोल ठीक है और सेकेंडली हम यूज करते हैं फाइनली डिवाइडेड निकल सो फाइनली डिवाइडेड निकल में भी क्या होता है सर्विस एरिया इंक्रीजेस Because surface area is increasing, therefore adsorption will also increase. Okay. Then third is effect of temperature. This also we have already studied. In general, if we are talking of adsorption, so we are saying that adsorption is an exothermic process. So previous section we have discussed this here. That is, it is an exothermic process. तो अगर ये exothermic process है, तो इसका मतलब कि अगर हम temperature increase करेंगे, तो extent of absorption decrease करेंगे, ठीक है? So with increase in temperature, the extent of absorption decreases. Then fifth is effect of pressure. Sorry, fourth is effect of pressure. गैसेस हमें पता है जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी दे द मॉलिक्यूल्स दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर तो जब वो क्लोज होंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द एब्जॉर्बेंट कैन बी इंक्रीज सो एक्सटेंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा विद इंक्रीज इन प्रेशर Absorption increases. Absorption increases. ठीक है? So ये factors हैं जिसके ऊपर absorption depends. 